ముందుగా అందరికీ నమస్కారం అండి ఫస్ట్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ మా అభ్యర్థనను మన్నించి ఈరోజు మేము చెప్పేదాన్ని వినడానికి వచ్చిన మీ అందరికీ ముందు మనస్ఫూర్తిగా నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను నా పేరు రాధిక నేను ఈషా హోమ్ స్కూల్లో చదువుతున్న పిల్లల పేరెంట్ని ఈరోజు మనం ఈ ప్రెస్ మీట్కి ఇక్కడ పెట్టిన దానికి దీనికి కారణం పోయిన వారం అక్టోబర్ పదిహేడున శ్రీమతి యామిని గారు అలాగే నరేందర్ గారు బషీర్బాగ్ ప్రెస్ క్లబ్లో ఒక పత్రికా సమావేశం పెట్టి ఈషా హోమ్ స్కూల్ గురించి అక్కడ జరిగిన కొన్ని విషయాలని కొన్ని అసత్య ఆరోపణలు కొన్ని చెప్పడం జరిగింది సో దాని వలన స్కూల్లో చదువుతున్న మా పిల్లలకు కానీ మేము తల్లిదండ్రులుగా ఎటువంటి ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నాము కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి అని చెప్పేదానికి దట్టు మీ దగ్గరికి రావటం రావటానికి ఒక ప్రత్యేకమైన కారణం ఏంటంటే అక్కడ జరిగేవి అంటే మా పిల్లలు ఉన్నది వాళ్ళ మెయిన్ ఎలిగేషన్ సేఫెస్ట్ అట్మాస్ఫియర్ కాదు ఇంకొన్ని కొన్ని చెప్పారు కానీ అక్కడ జరుగుతున్నది అది కాదు ఒక మంచి వాతావరణంలో ఉన్నారు అది కాదు అని చెప్పి చెప్పేదానికి ఇది ఒక బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ మీడియా మిత్రులు మేము చెప్పేదాన్ని ఈ నిజాన్ని ఇంకా ఎక్కువ మందికి తీసుకెళ్తారనే నమ్మకంతో మేము మీ ముందుకు రావటం జరిగిందండి ఇక్కడ నాది ఇంకొక చిన్న ఒక మనవి ఏంటంటే నేను ఈరోజు ఇక్కడికి ఒక తల్లిగా వచ్చాను ఎందుకంటే ఒక తల్లిగా పడే ఆవేదనని మీ ముందు చెప్పడానికి ఇంతకు ముందు నేను ఎప్పుడు ఇట్లా మైక్ ముందు కెమెరా ముందు రాలేదు సో నేను ఏదైనా తెలియక మాట్లాడేటప్పుడు ఏదైనా తప్పులు దొరికితే దయచేసి క్షమించండి సో మనం విషయంలో కొద్దాం ఇక్కడ మేమంతా ఉన్నది ఈషా హోమ్ స్కూల్లో పిల్లల పేరెంట్స్ నా పేరు రాధిక మా వారు వినోద్ వంశీ గారు వాళ్ళ బాబు చదువుతున్నారు పరిమళ గారు వీరి పిల్లలు ఇద్దరు పాపలు రెండు వేల పద పదహారు నుంచి స్కూల్లో ఉన్నారు ఆవిడ రాధిక గారు వాళ్ళ బాబు స్కూల్లో చదువుతున్నాడు సో ఇప్పుడు మొదటగా వంశీ గారు తను చెప్పదలుచుకున్నది చెప్తారు హలో అండి నా పేరు వంశీ నేను ఇంజనీరింగ్ హెడ్గా పనిచేస్తున్నాను యూఎస్ బేస్డ్ స్టార్ట్అప్లో మా అబ్బాయి ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా ఫిఫ్త్ క్లాస్ చదువుతున్నాడు ఈషా హోమ్ స్కూల్లో తను సెకండ్ క్లాస్ నుంచి అక్కడే ఉన్నాడు అండ్ మా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే యాజ్ అ పేరెంట్స్ వీ ఫీల్ ప్రౌడ్ దట్ యూనో వి గేవ్ హిమ్ ఏ వెరీ గుడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ టు సపోర్ట్ హిస్ గ్రోత్ చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం మేము ఆ అబ్బాయి కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు జస్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ దట్ పాయింట్ నమస్కారం అండి నా పేరు వినోద్ మా అబ్బాయి క్లాస్ లెవెన్త్ ఈ సంవత్సరం ఈషా హోమ్ స్కూల్లో చదువుతున్నాడు మా ఇంతకుముందు మా అబ్బాయి ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనే ఒక పేరు మోసం ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో దగ్గర దగ్గర ఎనిమిది సంవత్సరాలు చదివాడు సో చిన్నప్పటి నుంచి వాడు చదువులో చాలా చురుగ్గా ఉండేవాడు ఎప్పుడు కూడా అంటే ఇంకొక స్టెప్ ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని నా లక్ష్యంతో నేను ఉండేవాడిని సో ఆ విధానంలో నేను దగ్గర దగ్గర నాలుగైదు సంవత్సరాల నుంచి ఒక మంచి స్కూలు అంటే వాటి స్కిల్స్ నాకు తెలుసు కాబట్టి వాడికి సపోర్ట్ చేసే స్కూల్స్లో నేను ఎదుగుతూ ఉన్నాను ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఐదు సంవత్సరాల జర్నీలో నేను దగ్గర దగ్గర ఒక వంద మంది పేరెంట్స్తో మాట్లాడి ఉంటాను అంటే ఈ షా హోమ్స్తోలో చదివిన వాళ్ళు బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు చదువుతున్న వాళ్ళు సో అలాంటి స్కూల్ సర్చ్ చేసే వాళ్ళతో చాలామందితో మాట్లాడాను మేబీ కొందరిది ఫోన్ చేశాను కొందరిని నెట్లో చూశాను కొందరిని పర్సనల్గా కలిశాను ఈ షా హోమ్ స్కూల్ కూడా చాలాసార్లు వెళ్ళి వాళ్ళలో అక్కడ జరిగే స్కూల్లో అల్యూమినియస్లో ఎలా ఎలా చెప్తున్నారు పిల్లలు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడెక్కడ సెటిల్ అయ్యారు పిల్లలు వాళ్ళు ఏమేమి చేస్తున్నారు అనేది కూడా అన్నీ నేను రీసెర్చ్ చేసి ఓకే ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్కూల్స్ ప్రపంచంలోనే సో అగ్రగామి స్కూల్స్ నా పిల్లలకి ఇది సెట్ అవుతుంది అని నేను అన్ని రకాలుగా ఆచితూచి క్లారిఫై చేసుకున్న తర్వాత నేను డిసిషన్ తీసుకున్నాను కానీ ఈ మధ్య వారం కిందట యామి గారు వచ్చి స్కూల్ గురించి ఒక జనరిక్ స్టేట్మెంట్ చేసేసి ఇలా అనడం వల్ల మనం చాలా బాధపడ్డాము సో ఈ తరుణంలో నేనేమనిపించానంటే ఓకే సో మేమైతే అందరు చెప్తాము బట్ యాజ్ ఎ పేరెంట్స్ మాకైతే ఏమి ఇబ్బంది ఏం లేదు మా పిల్లలు మాకు ఏమి చెప్పలేదు మేము తెలిసిన వాళ్ళకి కనుక్కున్న వాళ్ళని కూడా ఏమీ చేయలేదు అందరు బాగుందని అంటున్నారు ఎందుకు వచ్చింది ఏంటి అని చెప్పి ఇలా అందరినీ ఒక ఒక పేరెంట్స్ని అందరిని అడిగిన తర్వాత అందరం కలిపి ముందుకు వచ్చాము సో మీ ముందు నిజాలేదో చెప్తే ఓకే నిజమేదో అబద్ధమేదో మనం వేరీ చేసుకొని అట్లీస్ట్ మీరు ముందుకు తీసుకెళ్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాం థ్యాంక్స్ 
సో ఇప్పుడు మా వారు చెప్పినట్టండి మా ఇక్కడ స్కూల్స్ అన్నీ బాగున్నాయి కానీ కేవలం చెప్తుంది ఎందుకంటే స్కూల్ గురించి ఎందుకు చెప్తున్నాము అంటే తల్లిదండ్రులుగా మనం పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి చాలా హోప్స్ పెట్టుకుని ఉంటాం కదా సో ఇంకేదన్నా ఇంకా ది బెస్ట్ తీసుకొచ్చేదానికని ఎంతో రీసెర్చ్ ఎన్నో విషయాలు బ్యారీస్ వేసుకొని స్కూల్కి పంపించాను నేను ఆ స్కూల్లో కూడా నాకు చా అంత ఈజీగా సీట్ రాలేదు చెప్పాలంటే నేను ఆల్రెడీ ఎయిత్లో ట్రై చేశాను నాకు లాస్ట్ వరకు వెళ్ళాడు కానీ వాడు సెలెక్ట్ కాలేదు కానీ మళ్ళీ నా ప్రయత్నం ఆపలేదు మళ్ళీ ఇంకోసారి మళ్ళీ ప్రయత్నించినప్పుడు చివరిగా ఫైనల్గా స్కూల్లో వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు మా వాడు అక్కడ దగ్గర దగ్గర ఆరు నెలల నుంచి ఉంటున్నాడు నేను పంపించిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు మా బాబులో నేను గమనించింది అంటే అది చెప్పడానికి చాలా చిల్లర చిన్న విషయాల్లాగా అనిపిస్తాయి కానీ బట్ అవి చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు అనిపించింది ఇప్పుడు మాకు రోజు వాడు మెయిల్లో కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉంటాడు ప్రతిరోజు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు పేరెంట్స్గా మనకి చాలా ఉంటాయి పిల్లలు ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుంది అట్లా ఉంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ మానసిక వికాసం కోసం ఇంకా పె పెరుగుదల కోసం కొంచెం ఆటలు ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది వాళ్ళు యోగా చేస్తే ఏవో నాకు ఉంటాయి యోగా చేస్తే బాగుంటుంది నేను చేశాను హెల్త్ బాగుంటుంది నాకు అన్నీ తగ్గినాయి కానీ వాడికి నా వాడి మీద ఇంపోజ్ చేయడం నాకు ఎప్పుడు ఇష్టం ఉండదు అందుకని నేను చెప్పేదాన్ని కాదు వాడికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు చెప్పాలంటే బట్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత యోగా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారో తెలియదు నాకు ఎట్లా చెప్పారో వాడు చాలా సంతోషంగా అంటే ఒక పదహారు సంవత్సరాలు బాబు వచ్చి అమ్మ నాకు చేయటం వలన నేను చాలా ఫోకస్డ్గా ఉండగలుగుతున్నాను నేను చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండగలుగుతున్నాను నాకు బ్రీతింగ్ ఇది అట్లా చెప్తున్నప్పుడు నేను చాలా అంటే ఎస్ నేను ఇంకా వాడు అథ్లెటిక్స్లో లైక్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు స్కూల్లో ఎంత స్పోర్ట్స్ ఇది ఉన్నా కానీ బట్ ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత లైక్ అథ్లెటిక్స్లో హీ కేమ్ ఉన్న స్పోర్ట్స్ డే రోజు ఒక థర్డ్ ప్లేస్ రెండింటిలో సో అంటే వీటిలో ఇంత టాలెంట్ ఉందా నేను ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు అది తీసుకురాలేకపోయానని సో ఇంత చక్కగా హ్యాపీగా ఉన్నామండి వారం అయింది వాడు ఇంటికి కూడా వచ్చేసాడు ఇప్పుడు సెలవులకి ఇంట్లోనే ఉన్నాడు ఈ టైంలో కరెక్ట్గా మేము మొన్న మా ఒక దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు వారం క్రితం ఈ విషయం రాగానే ఆ రోజు బయట ఉన్నాం మేము వాడు పాత స్కూల్కి వెళ్ళాడు వాడిని ఏంటంటే మొత్తం వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఏంటి మీ స్కూల్ గురించి ఇట్లాగా ఇవన్నీ వచ్చినాయి ఏంటి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నప్పుడు లైక్ ఫస్ట్ ఇనీషియల్లీ వివర్ షాక్ అనమాట ఎందుకంటే అక్కడ అట్లాగా ఏం జరగట్లేదు వాళ్ళు చాలా సేఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ చాలా హ్యాపీగా చాలా సంతోషంగా లైక్ అంటే ఒక ఓవరాల్ హోలిస్టిక్ వెల్బీయింగ్ ఈజ్ టేకింగ్ కేర్ దేర్ పర్టికులర్గా వాడు మెయిన్ స్ట్రెస్ చేసి చెప్తాడమ్మా ఫిజికల్గా కాదు మెంటల్గా మెంటల్ వెల్బీయింగ్ కూడా అంటే నాకు టీచర్స్ అంత అప్రోచబుల్గా ఉంటారు ఏదన్నా అనిపిస్తే కూడా వెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పుకునేలాగా అని అంత బాగుంటుంది అని చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళేసరికి ఈ క్వశ్చన్స్కి వాడు అంటే బాగుంది అలా కాదు అని చెప్తున్నాడు కానీ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ విషయం కొద్దాము మనకి యామిని గారు చేసిన ఆరోపణలు ఏంటంటే మొదట ఫస్ట్ వాళ్ళ బాబు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు తోటి విద్యార్థి ద్వారా లైంగిక వేధింపులకు గురయ్యాడు అని చెప్పారు అయితే సరే జరిగిన విషయం బాధాకరం తల్లిగా నేను కూడా దానికి అంగీకరిస్తున్నాను ఎవరైనా బాధపడతాం అయితే మీకు ఆ రోజు అది జరిగిన తర్వాత మీరు నిజంగా మీ బాబు ఒక సేఫెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో లేడు అన్నప్పుడు వెంటనే తీసుకొచ్చేస్తాం కదా చెప్పండి మీరేం చేస్తారు నేనేం చేస్తాను ఎవరైనా ఏం చేస్తాం సహజంగా ఒక దగ్గర ఇబ్బంది పడ్డాడు అన్నప్పుడు మనం ఎవరైనా ఏమంటాం ఖచ్చితంగా తీసుకొచ్చేస్తాం అక్కడి నుంచి కానీ ఇక్కడ జరిగింది వీళ్ళు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈ విషయం జరిగితే రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు బాబు అదే స్కూల్లో చదువుకుని ఒక మంచి హ్యాపీ నోట్తో రెండు వేల ఇరవై రెండులో బయటకు వచ్చాడు ఈ విషయం మేము ఎప్పుడైతే ఈ అలిగేషన్ బయటకు వచ్చిందో నేను కంగారు పడ్డాను ఇదేంటి ఇట్లాగా అయ్యిందా ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందని ఐ అప్రోచ్ టు స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటండి జరిగిందా ఇది ఇందులో నిజం ఏంటి అన్నప్పుడు స్కూల్ చెప్పింది అవును ఎస్ జరిగింది కట్ బట్ అది ఒక సామరస్య పరిష్కారం అయిపోయింది వాళ్ళు హ్యాపీగా మూడేళ్ళు కంటిన్యూ చేశారు బాబు మంచి హ్యాపీ నోట్తో బయటకు వచ్చాడు అని చెప్పి సో ఇది అయినప్పుడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ యామని గారు రెండు సంవత్సరాలు వాలంటీర్ టీచర్ లాగా రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వరకు స్కూల్లో పనిచేశారు ఈవిడ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో జూన్లో స్కూల్లో ఈవిడ మీద పిల్లల దగ్గర నుంచి కానివ్వండి ఈ స్కూల్లో ఇంకా కొన్ని ఆరోపణలు వచ్చి ఈవిడ మీద స్కూల్ వారే ఈవిడ్ని బయటికి పంపించేశారు ఈవిడ్ని స్కూల్ నుంచి తీసివేయటం జరిగింది ఇంకొక విషయం ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకున్నది నేను శివరాత్రికి వెళ్ళాను అక్కడికి ఆవిడ అక్కడ స్కూల్లో ఉన్నది అక్కడే కదా సో 
సో మార్చిలో స్కూల్ అంత బాగుంది అని చెప్పిన ఆవిడ ఇప్పుడు అక్టోబర్కి వచ్చేసరికి ఏమైందండి స్కూల్ గురించి నిజంగా ఒక తల్లిగా ఇంకొకటి యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్గా నిజంగా నా బాబు ఒక పిల్లడు బాధపడ్డాడు ఒక మంచి వాతావరణంలో లేడు అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను ఫస్ట్ ఇమీడియట్గా వెళ్ళి నేను దాని సమస్యకి పరిష్కారం కోసం వెళ్తాను అధికారు ఎవరిని అధికారులను అప్రోచ్ అవ్వాలా మేనేజ్మెంట్ని అప్రోచ్ అవ్వాలా ఏం చెయ్యాలి అనేది నేను ఆ డైరెక్షన్లో వెళ్తాను నేను ఆ రోజు బయటికి రాకుండా నేను ఆ రోజు చెప్పకుండా ఈ రోజు వచ్చి ఇప్పుడు అది కూడా మూడేళ్ళు చదువుకున్నాడు తర్వాత రెండేళ్ళు ఇవిడ చేశారు ఆ తర్వాత బయటకు వచ్చినా కూడా ఈరోజు ఒక ఇంకొక కేసు గురించి తీర్పు వచ్చే ఒకరోజు ముందు వచ్చి మీరు వచ్చి ఈ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి ఈ చెప్పడంలో మీ ఉద్దేశం ఏంటి నిజంగా మీరు అక్కడ చిల్డ్రన్ సేఫ్టీ కన్సర్న్ అయి పెట్టారా లేకపోతే ఇంకేమన్నా ఉందా నాకైతే అనిపిస్తుంది నిజంగా అది ఆవిడ పంపించేసిన దానికి ఏదన్నా అది ఒక ఏదో కక్ష పూరిత ఒక సాధింపు చర్యలాగా ఉంది అయితే సరే మీరు మీకు ఇదైంది మీరు ఏదన్నా కక్ష మీకు ఇదిగా అనిపించింది మీకు సద్గురు మీదనో లేకపోతే ఈషా ఫౌండేషన్ మీదనో లేకపోతే ఈషా హోమ్ స్కూల్ మీదనో మీరు ఏదన్నా ఇది చెయ్యాలి అంటే బట్ దానికి పద్ధతి మార్గం ఏంటండి ఇప్పుడు నాకు ఇబ్బంది అంటే నేను ఒక చట్ట ప్రకారంగా వెళ్ళి వెళ్తే అప్పుడు నిజ నిజాలు ఏంటి అనేది తెలుస్తాయి బయటకు వస్తాయి కానీ నేను అదేమి చేయకుండా వచ్చి ఒక పత్రికా సమావేశం పెట్టి దాంట్లో ఆ స్కూల్లో చిల్డ్రన్స్కి ఇలాగ సేఫ్టీ లేదు ఇది లేదు ఇవన్నీ మాట్లాడేసేస్తే దీని వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి నేను ఎంత ఆలోచించి వెయ్యి కారణాలు ఎంత కష్టపడి నేను స్కూల్కి అక్కడికి పంపించిందేందుకు మా వాడు ఒక మంచి స్కూల్లో ఒక రెప్యుటేషన్ ఒక స్కూల్ నుంచి మంచి పేరుతో బయటికి వెళ్తే వాడికి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత అది ఒక మంచి వాల్యూ హోల్డ్ చేస్తుందని ఈరోజు పిల్లలు బయటకు వెళ్తే వాళ్ళని ఏమడుగుతారు ఇట్లాంటివి వాళ్ళు ఎదుర్కొనేది సో పిల్లల భవిష్యత్ అనేది ఒక ప్రశ్నార్థకంగా మా వాడు ఒక్కడు కాదండి ఇప్పుడు స్కూల్లో వంశీ గారు చెప్పారు రెండో తరగతి నుంచి ఉన్నాడు వాడు రెండు నుంచి ఇంటర్ అయిపోయేంత వరకు ఎంతమంది మూడు వందల యాభై మంది చిల్లర పిల్లలు ఉన్నారు ఆ పిల్లలు బయటికి వెళ్ళిన పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఈ వారం రోజుల్లో నేను రెండు మూడు నెలల క్రితం మా వాడి పేరెంట్ విజిట్ అప్పుడు స్కూల్ చూపించడం కోసం మన అందరికీ ఒక డజన్ మంది మా వాళ్ళని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చుట్టాలు అందరినీ తీసుకెళ్ళా దే వారు అంటే లైక్ అంటే అబ్బాయి ఎంత అంటే పిల్లడు ఇట్లాంటి వాతావరణంలో ఉంటే చాలు చక్కగా మంచిగా బయటకు వస్తాడు చదువు ఏముంది ఎట్లయినా వచ్చేది వాడిని వాడు కండక్ట్ చేసుకుని ఎంత బాగుంటాడని ఆనందంగా ఉన్నారు దాని ఇంత ఇది లేదన్నట్టు ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి నిజంగా ఏంటి ఇదంతా ఈ గోల ఇదంతా అవసరమా ఇట్లాంటి స్కూల్లోనా మీరు వేసింది ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలియదు కదా నిజా నిజాలు ఇప్పుడు నేను స్కూల్కి వెళ్తున్నా వస్తున్నా నేను బాబుతో మాట్లాడుతున్నా బట్ నా చుట్టాలకి నా ఫ్రెండ్స్కి నా చుట్టుపక్కల సమాజంలో వాళ్ళకి తెలియదు కదా ఏం జరుగుతుందని నేను వెళ్ళి ఒకళ్ళకి 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 ఎంతమందికి అండి నేను సమాధానం చెప్పేది నాకు నిజం చెప్తున్నాను నాకు ఏం చేయాలి ఇంకొంతమంది చాలామంది పేరెంట్స్ కూడా మనకి సోషల్ మీడియాలో చెప్తున్నారు ఇది కాదు ఇది కాదు అని కానీ ఇప్పుడు ఒక ఇది పెట్టి జనాల్లోకి అక్కడ ఇదైన విషయాన్ని ఒక అసత్యాన్ని ఎంతమందికి చేరింది ఇప్పటికి చెప్పండి ఇంతమంది ప్రశ్నిస్తున్నారు నేను ఈవిడో ఆవిడో వెళ్ళి ఒక నలుగురు నలుగురికి ఎన్ని రోజులు చెప్పుకుంటా పోతాం రేపు నా పిల్లలు బయటికి వెళ్ళి ఇంతమంది పిల్లలు బయటకు వచ్చి రేపు నెక్స్ట్ ఫర్దర్ అడ్వాన్స్డ్ వాళ్ళు స్టడీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎట్లా ఏం చెప్పుకుంటారు సో అందుకని చెప్పి నేను ఈరోజు మీ ముందుకి మీ ద్వారా ఈ ఫోరం నుంచి నా బాధను తల్లిదండ్రులుగా మా ఆవేదనను మీ ముందు షేర్ చేసుకుంటే మీ ద్వారా ఇది ఇంకొంచెం మందికి ఎక్కువ మందికి ఈ విషయం తెలుస్తుంది అక్కడ నిజాలు ఇదవుతాయి అని చెప్పడం కోసం ఈరోజు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను సార్ అందరికీ సో నా ఇది నా స్కూల్లో ఒక పేరెంట్గా తల్లిగా నా అనుభవం ఇది అలాగే కొంచెం సమయం తీసుకొని ఇంకా మిగిలిన పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారో చెప్తారు కోయంబత్తూరులో అండి ఇది ఈషా హోమ్ స్కూల్లో జరిగింది హోమ్ స్కూల్ కోయంబత్తూరులో ఉంది కోయంబత్తూరు స్కూల్లో అండి స్కూల్ నమస్కారం మై నేమ్ ఇస్ పరిమల ఐఎమ్ అ పేరెంట్ ఆఫ్ టూ డాటర్స్ వన్ ఆఫ్ మై డాటర్ ఇస్ అన్ అలమ్నాయ్ ఆఫ్ ఐహెచ్ఎస్ బిఫోర్ దాట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ నో అబౌట్ మీ ఐమ్ అ హోమ్ మేకర్ కరెంట్లీ అ హోమ్ మేకర్ అండ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ అన్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్ బిఫోర్ సో జస్ట్ యాజ్ రాధికా కా సెట్ 
I am a parent of two daughters. My elder daughter has been at IHS and passed out of IHS. Uh, she joined IHS in the year 2016. After that, after my daughter passed out in 2020, I decided to put my younger daughter into the same school. So, does anybody really trust that as a mother, if I had known that there has been some mishappenings at the school for a girl child, for a, my elder daughter, do you think that I will ever, ever dare to put another life and another daughter at stake, her integrity at stake, at stake by joining the other school? The reason I put both my daughters at uh, Isha Home School was because we were on the lookout for an alternative uh, philosophy of education with Indian culture, with making sure that our children, uh, the well-being of my daughters are, in, are taken very good care of at the school and the safety was one of the primary concerns. After a lot of research of various alternative schools, I found that uh, in, uh, Isha Home School was the choice that was uh, that ensured the safety of my daughters, which is the reason that they have been in the school. My younger daughter is still currently studying at Isha Home School in grade 12. All the allegations that have been made against in Isha Home School are false and unfounded. I'm not an Isha meditator and I said earlier the reason was because my philosophy or my husband and I both of us uh, wanted to ensure the philosophy that we were in for was in alignment with the school's philosophy and that's why we chose the school. The other reason was because the combinations of subjects for my elder daughter was not available locally at Hyderabad, which was another reason that we had to be at in, uh, Isha Home School, which is a 13-year program. The most important thing that I would highlight, would like to highlight is right from the Sevadhas at Isha Home School to the top management, they all resonate our philosophy that is the safety being the highest priority for parents, for the teachers, for the volunteers, for the sevadas and everyone at Isha Home School. So we have witnessed that for almost seven years now. Both my daughters are uh, growing into well-rounded and well-balanced human beings because of IHS. The other reason that I'm here today is because these allegations are depriving the prospective of other parents from seeing how safe Isha Homeschool is. Also, there are questions my daughters and her friends and her peer group have become vulnerable to mockery from their peer group, from their extended families, from known circles and unknown circles. They are being judged for being at IHS and there are unwanted queries. All of a sudden, for no fault of ours, we are in the limelight. Our children who have been safe and sound and resonate whatever they are experiencing there are being targeted, are uh, made to feel uh, somewhat deprived of being able to speak for themselves. These false allegations have hurt us as parents. The, our uh, respect for the school has been disregarded. Our common sense and wisdom as parents has been questioned and which is the reason that I am here. We have various forums at IHS such as uh, parent groups, the POXO student representatives groups, there are committee members from the school of, who belong to the POXO, uh, POXO committee, there are student council, there are house parents, mentors, IHS management of course, peer groups, 
parent representatives of each grades are the many forums wherein we as parents and students have expressed agreed on some of the things disagreed given constructive feedback and we are working as one community for the betterment of every child at isha home school so i will continue we as parents will continue to be a part of this wonderful committee whose only uh, where child is at the center of everything child their well being their uh, betterment their growth is at the center of their policies and their guidelines thank you namaskaram na per radhika venala ganti nenu i was a software engineer in us na kiddru babulu ఎడ్యుకేషన్ పరంగానే మేము ఇండియా మూవ్ అయిపోయాం టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో హైదరాబాద్లో కూడా చదివారు మా పిల్లలు అండ్ నా ఐ ట్యూటర్ కిడ్స్ హోమ్ హోమ్ ట్యూషన్స్ చెప్తాను నేను సో ఐ నో అబౌట్ స్కూల్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ సో బెటర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే వాట్ ఐ వాంట్ ఫ్రమ్ వాంటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఎడ్యుకేషన్ వాజ్ దాట్ అ కంపల్సివ్ బిహేవియర్కి అందరు చేస్తున్నారే సో నేను చేయాలి అది అది ఉండకూడదు అని ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ నాకు కావాల్సి ఉండింది ఫోకస్ ఈ టూ డేస్ డిజిటల్ ఏజ్లో మోస్ట్ పేరెంట్స్ మీరు అడిగితే అందరికీ అదే కంప్లైంట్ ఉంటుంది ఫోకస్ లేదని కిడ్స్కి సో దట్ వాజ్ ద సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్ థర్డ్ అ డ్రగ్ ఫ్రీ అండ్ స్క్రీన్ ఫ్రీ మొబైల్ ఫ్రీ ఎన్వైర్న్మెంట్ దీస్ వర్ ద త్రీ థింగ్స్ అండ్ ఐ సర్చ్ హై అండ్ లో ఫర్ దాట్ లక్కీలీ మా పెద్ద అబ్బాయికి లెవెంత్ గ్రేడ్లో ఈ ఇయర్ ఐహెచ్ఎస్లో ఈషా హోమ్ స్కూల్లో సీట్ దొరికింది ఇట్స్ బీన్ ఓన్లీ ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ అండ్ ఇప్పుడు వాడు వెకేషన్కి ఇంటికి వచ్చాడు సో ఈషా హోమ్ స్కూల్ హ్యాస్ అ డెలివర్డ్ అండ్ ద వే ఐ కెన్ ద రీజన్ ఐ కెన్ సేస్ ఫోర్ మంత్స్లో ఏదో అంతా చేంజ్ అయిపోయిందని కాదు కానీ డైరెక్షన్ చేంజ్ అయింది వాట్ యూ వాజ్ బిఫోర్ అండ్ నవ్ అండ్ నార్మలీ వెన్ ఎవర్ ఇనిషియల్గా చేంజ్ చేసినప్పుడు డైరెక్షన్ ఆ స్టార్ కాంట్రాస్ట్ తెలుస్తుంది అట్లీస్ట్ మదర్స్కి తెలుస్తుంది సో ఐ సీ దట్ హీఈస్ మోర్ ఫోకస్డ్ He is more content and you know, my friends will listen to all of them. And his compulsiveness is also taken. He is content and his content, when, when I see him, I am content. It's passing on to me also. So now, how did this happen? I feel that this is what an education should do. And this is the only thing that all other schools or everywhere else is missing. I feel that in Akadisha Home School, lo, academics sports music all that is great but what is the additional unique factor adem ante while yoga chestar morning lechi yes but 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 akadunna teachers naake em anipistundante vaalla ela untaro aa koncham aa amsham veela lo transfer avutundani they are imbibing how the teachers are and teachers degirki velli emanna concern emanna maatladna ఎందుకంటే అలవాటు కదా ఎప్పుడు కన్సర్న్ ఉంటాం చిల్డ్రన్ గురించి సో అక్కడ కూడా వెళ్ళి పేరెంట్ విజిట్ అప్పుడు అడిగితే దే విల్ టెల్ స్మాల్ థింగ్స్ దట్ హీ సర్వ్స్ ఫుడ్ వెరీ వెల్ వినయంగా ఫ్రెండ్స్కి సర్వ్ చేస్తాడు కానీ కోపం వస్తే తొందరలో ఏదో అనేస్తాడు మళ్ళీ తగ్గిపోతుంది కోపం దెన్ క్లాసులకి అప్పుడప్పుడు లేట్గా వెళ్తుంటే వాళ్ళు రిమైండ్ చేసి ది ఫిక్స్ దట్ ఇష్యూ ఫర్ హెమ్ హీఈస్ సిక్స్ ఫోర్ సో ద బెడ్ ఈస్ స్మాల్ అని వాడు మార్నింగ్ లేస్తే అన్కంఫర్టబుల్గా ఉన్నాడని దే చేంజ్ ది బెడ్ small things how they talk how they spend their time where how they wa- wash their clothes or take care of their clothes all these things i think this is where the magic lies it lies in the mundane and all other schools are missing it so i feel that kids come to me for tuition i feel so bad that if this kind of allegations are there it doesn't affect me nain marchil i'm not going to remove my kid no way and i have a second child and i am going to apply for him um, when he comes to 11th definitely but i feel that the other kids like who come to me for tuitions i feel very bad that they won't if they listen to these things they might not apply for this school also that this school has so much to offer it has this magic element that it's offering to the kids why shouldn't other schools because everybody cannot go to isha home school other schools should also imbibe it so other ch- children in hyderabad can also benefit so our chance because of these allegations that they the way they are being put 
So these are still allegations and this is my truth. So I seek your support because the allegations are going far and wide. Let the truth also come out. And I want to sh share this with all the parents out there that this kind of education is possible and they should demand this from other schools. And uh, um, yeah, thank you so much for this time. Thank you. So, in the Opika, I am Anta Vinnandu ko chala thanks andi. I am Chappal Mukunda, I am Chappal. I put me tarpo na me ke mai na prashna lunte, sandhe halunte viradagachu. Me mo manage wal, ment wal pumpiste kada ni. Ma, ibandh padhundi pillalu samadhanam chappu kundundi thali dandrulga me mo. Adi face chest kundi society lo kochi school management school lo ne untaru. Kada. Parents का main society लो main face चाहिए तो नानो आ दान तो आ आवेदन तो आ आवर चप्पर का दा दानी वाला consequences सिद्धि वाला आलाका कुण्डा allegation अटलाई तेल तुम दो निजम बाईट के अंडा ली ने नो इंदा के चप्पना प्रगोड़ चप्पन का दा ने नो इला चप्पना नो वाले के friends ने नालू यंत्र तो वाला मेंंता इला चप्पूं तो पोता नानी मामी निंचर मातरपु स्कूल वाला जो कि हम ए टू वन टी स्कूल प्रमेयम ये मात्रम लेते स्कूल लो मूड अंदर लें ची मूड अंदर लाया बैंडी स्कूल कैपेसिटी इपुरु स्कूल आकर उन्दर अंडी स्कूल लो ऑल ओवर द ग्लोब में ची पिला लूँ टारो वर्ल्ड वाइड मत्तम अंदर उन्नत आरो प्लस सेकंड क्लास में ची इंटर आई पे वर्क उन्नत आरो सो Pada kundlo ini lagu unta di entry, so wakak kalau kokas hari di, so antam mandi ini kadu plus ni ni antam mandi ni kurang gatik kuni ini je si, na motive ente mandu ni ni emu cepalan kuntu na nanti, na na iban di na bahada ini, na pilal bar tu na bahada ini, ane ini ni cepalan kuntu na puru, antam mandi tu wacah mu ane dah ni kante, na bahada mandu ni cepuk kunda mandar mandu, adi antam dua orang mana vala ni bandi, but na bahada cepuk kunda mu, antam tu andar ga bilai tu antam andar ga cepuk kunda mu. Ilo pun yang tamandi nak uz jatuh galis taro, wal tu wujud cepu nama je pim. Nak adi karaktiga lekka ini nak uz teliti dandi. Kamiti atla gaye munda dandi, nene cep. Ok, nimsha ant ayah sir. Sir, shall we take one by one? Wakat ani tarwa tu kat tis kun nama. Eh man ko kandi. Please complete it, sir. That's why I have to ask you. That's my question. My question is, if you are a counter school, you are a school. I have to ask you, 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 मैं स्कूल वाल तो मार्ट लाड़ी पेटे दी इधर मेरो अनुकूटे दाने की नहीं नहीं चाहिए लेना ना बट वास्तव में वो कतालिगा ना बाद नहीं चाहिए तो ना पुरु मैं कहने पिस्ते मेरा अनु अनुकूट ना तो मेरी दी स्वीकर इंचांडी बट इकड़ वास्तव में इन्दर वो कतालिगा अंडरलगा मैं माय दी चप कोटान के कड़ कोच्चा स्कूल तरपन अंटा रा स्कूल इधर वो को प्रश्न नोट रिलीज़ चेस इन्दी वाले दो लीगल एक्शन ये जो ये लोग वाल तरपन वाल चेस कुंटा Nen anu kunna budde semua enti, oka ini jarak dan malah di matam taru marai, ini puri bandi atla baru tu nama, memeli atla samada nan cepkol cepkol sos tundi, so adi ekku mandi kit cepai dani kos mani thali dhan dulu ga nenikar kocchan, sir nenu school ini ti school. Ostan sir, ipuru miru nenu na babu guru inch cepuk unda ni, kani school mata ni ke cepale nang correct. Aite ini saunchara lain dandi, ipuru school lo muru andal inch oka muru andal abe mandi unta ran ku nama kada. Ini saunchara lain inch, in ta mandi pilalu ostu unta ru welto unta ru. Yavaro wakalu nizanga pilal kan ka badu padi unte, nizanga ibandi padi unte, walu waleli walat thali dandu luk cepara, thali dandu luci. Walau mundu bayi tikar ara, cepat walau ni jangga iban di school lo pilal ni bayi tu iban di bayi na puru walau cepat kun tergak tali dandan lo cepat taru tali dandan lo mem mem je yalo walau tali dandan la diti as ter, so intawar ku yaboru tali dandan lo rale dalaga. Ippuru i i kraman lo gora chodan de miru. 
తల్లిదండ్రులు నాకు తెలిసినంత వరకు సార్ ఇప్పుడు మా హస్బెండ్ కూడా మొదలు పెట్టినప్పుడు చెప్పారు కదా నేను నేను అదే నన్ను నన్ను చెప్పనివ్వండి నిన్ను ఇప్పుడు నేను నా పరిధిలో ఒక స్కూల్లో వేసేటప్పుడు ఒక వంద మంది తల్లిదండ్రులు కనుక్కున్నాను నేను ఓకే స్కూల్ ఎప్పుడో పెట్టారు ఎన్నో సంవత్సరాలైంది ఎన్నో వేల మంది పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళందరి తరపు నేను ఎట్లా గ్యారంటీ ఇవ్వగలుగుతాను అన్న చెప్పండి మీరు మామూలుగా ఆలోచించండి ఒక సగటు నే నేను అంత అట్లా మేము తల్లిదండ్రులుగా మేము ఎవరమైతే మేము అక్కడ ఉంచి మేము చూసామో మేమేమి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నామో మా ఎక్స్పీరియన్స్ని మేము చెప్తున్నాం మీ ముందు పెడుతున్నాం సార్ ఏంటండి స్కూల్ యాజమాన్యం ఎందుకు స్పందించలేదు అనేదానికి నేను సమాధానం చెప్పలేను సార్ వాళ్ళైతే ఒకటి అది నేను అది అది స్కూల్ ఎందుకంటే ఒక 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 నిమిషం ఇప్పుడు స్కూల్ వాళ్ళు ఒకటైతే వాళ్ళు పంపించారు మేము లీగల్గా తీసుకోవాల్సింది తీసుకుంటామని వాళ్ళు అంత మొత్తంగా ఇచ్చారు మాకు పేరెంట్స్ కూడా మాకు మెయిల్స్ వచ్చినాయి అయితే ఇక్కడ వాళ్ళు ఎందుకు ఇది చేయలేదు అనేదానికి నేను సమాధానం చెప్పలేను కదా సార్ నేను వచ్చింది నేను పేరెంట్గా నేను ఇక్కడికి వచ్చాను ఒక తల్లిగా వచ్చాను అన్నప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో బాబు ఇది అది జరిగిందండి తర్వాత ఆ బాబు రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు చదువుకున్నాడు అక్కడ ఇద్దరు పిల్లల మధ్య జరిగింది జరిగింది నేను అంటుంది సార్ ఆవిడ ఇరవై ఇద్దరు పిల్లల మధ్య జరిగిందండి ఇద్దరికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు జరిగింది అవును ఇప్పుడు వచ్చి అది కూడా సార్ నా ప్రశ్న ఏంటంటే అదే అయిన తర్వాత మూడు సంవత్సరాలు బాబుని అక్కడ ఉంచాడు ఇప్పుడు నేను ఒక ఇదిగా నా పిల్లడు అక్కడ నాకు ఇబ్బంది పడ్డాడు అది అసలు సేఫెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కాదంటే నెక్స్ట్ మినిట్లో నేను తీసేస్తాను అక్కడి నుంచి నేను ఇంకొక సెకండ్ ఆలోచించను ఫస్ట్ మొట్టమొదటి విషయం రెండోది నేను తల్లిగా కాదు ఏది కాదు ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఉన్నారు మీకు ఎవరి నుంచి ఏదో విషయం తెలిసింది ఇట్లా అక్కడ జరుగుతుంది అంటే యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ మనం ఎవరమైనా ఇమీడియట్గా కన్సర్న్ రైజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు నా బాబుకు జరగపోయినా ఇంకెవరికి జరిగిందని తెలిసినా కూడా ఇమీడియట్గా కన్సర్న్ రైజ్ చేస్తాం ఎందుకు అంటే ఇమ్మీడియట్గా అక్కడ యాక్షన్ తీసుకుంటేనే అక్కడ నెక్స్ట్ అది జరగకుండా ఉంటుంది కదా అది ఏమీ లేకుండా మూడు సంవత్సరాలు బాబు అక్కడ చదువుకున్నాడు అంటే వాళ్ళు బాగానే ఉన్నాడు అని నమ్మకంతోనే చదువుకున్నాడు అని నేను అనుకుంటానండి అంటే ఒక తల్లిగా ఒక తల్లిదండ్రులుగా నా ఆలోచన ధోరణి నేను చెప్తున్నాను నేను వేరే దా వాళ్ళని రిప్రజెంట్ చేయటం లేదు నేనైతే ఎలా ఆలోచన సో అప్పుడు ఈ మూడు మూడు సంవత్సరాలు అక్కడ ఉన్నారు అది అయిపోయిన తర్వాత బాబు వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడ వెళ్ళి రెండేళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ రెండు సంవత్సరాలు చేశారు ఎప్పుడైతే ఆవిడ మీద ఆరోపణలు వచ్చి బయటికి పంపించేశారో ఏం ఆరోపణలు నాకు తెలియదు సార్ స్కూల్ వాళ్ళ నేను అంటే ఇది జరిగినప్పుడు అడిగినప్పుడు సార్ సార్ నేను కాదన నేను చెప్పిన పాయింట్ అదే అవునండి నా క్లారిటీ ఉంది సార్ నేను అదే అదే పాయింట్ చెప్తా అదే అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు ఆవిడ మీద స్టూడెంట్స్ నుంచి అలిగేషన్స్ వచ్చినాయి స్కూల్ వాళ్ళు వాళ్ళని బయటికి పంపి ఎస్ సార్ నా బాబు ఫైనల్గా ఒక విషయం నేను అంటే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు కదా అని చెప్పేసి కాదు కాదు మీరు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారా నాన్న నేను దానికి ఇది చేస్తున్నా కానీ ఫైనల్లీ నేను అదే అది నేను అదే విషయం నేను కంక్లూడ్ చేయదలుచుకున్నాను సార్ ఒక విషయం రుజువులు లేకుండా వచ్చినటువంటి ఆరోపణలని నమ్మకండి నేను చెప్పదలుచుకున్నది రుజువులు లేకుండా వచ్చిన ఎటువంటి ఆరోపణలైనా దయచేసి నమ్మొద్దు ఇంకొకటి మీరు ఇంత సమయం కేటాయించి ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులుగా మా ఎక్స్పీరియన్సెస్ మా పిల్లలవి ఇవన్నీ మీరు విన్నారు మీరు ఈ విన్న విషయాలను ఈ విషయాలను ఇంకొంత ఎక్కువ మందికి చేరేలాగా చూస్తారు అని ఆశిస్తూ మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ